Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone How are you today? Hopefully it's a healthy always Thank you for joining English class with me Miss Tami Oke di kesempatan kali ini Kita akan belajar bahasa Inggris Yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini Seperti yang sudah kalian lihat di judul video bahwa kita akan belajar describing vivel nah describing vivel ini dalam bahasa Indonesia artinya mendeskripsikan atau menjelaskan tentang seseorang contohnya menjelaskan tentang bagaimana fisiknya atau bagaimana eh, sikapnya Coba kalian perhatikan contoh gambar artis-artis Korea yang sedang ditampilkan. Nah, di situ terlihat bahwa artis-artis Korea memiliki wajah yang cantik, ganteng, terus juga hidungnya mancung, bibirnya yang tipis, dan e, matanya yang sipit. Lalu dari segi rambutnya Ada yang rambutnya keriting Ada yang lurus Ada yang pendek Ada yang panjang Kemudian dari segi postur tubuhnya Ada yang postur tubuhnya itu tinggi Ada yang pendek Ada yang uh, standar Dan Uh, ada yang kurus ada yang gemuk nah itu cara mendeskripsikan diri seseorang tapi apakah kalian sudah tahu uh, bagaimana cara mendeskripsikan diri seseorang dalam bahasa inggris nah jika belum ayo kita pelajari dan pahami bersama-sama Materi mengenai describing people yang akan disampaikan berikut ini. Check it out. Dalam mendeskripsikan seseorang, describing people sebagai objek yang akan digunakan sudah tentu kita harus melihat secara langsung setiap hal yang terdapat dalam diri seseorang tersebut hal ini dilakukan agar apa yang kita deskripsikan terhadap seseorang memiliki feel sehingga kita dapat merasakan apa yang akan diungkapkan ke dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan orang diperlukan kosakata untuk mempermudah dalam membuat kalimat. Untuk menggambarkan orang bisa juga dilihat dari karakteristik atau sifat dan physical appearance atau penampilan fisik yang akan kita jadikan untuk objek dalam mendeskripsikan. Berikut ini akan dijelaskan kosakata karakteristik atau sifat yang biasanya digunakan dalam mendeskripsikan diri seseorang. Clever, pintar, diligent, rajin, kind, baik hati, nice, menyenangkan, intelligent. Cerdas, lazy, malas, passion, sabar, smart, cerdas, talented, 
bertalenta attracted menarik cheerful ceria heavy senang helpful penolong hard worker pekerja keras easy going tenang hanis jujur handsome tampan beautiful cantik cute manis pretty cantik berikut ini adalah contoh dari karakteristik atau sifat nah di sini ada uh, dialog yang menceritakan tentang diri seseorang yaitu what is your opinion about Rania apa pendapatmu tentang Rania lalu dijawab Rania is diligent girl Rania perempuan yang rajin dalam dialog tersebut terlihat bahwa ada yang bertanya bagaimana tentang Rania lalu ada yang menjawab bahwa Rania itu orangnya e, sangat rajin ya atau wanita yang rajin e, dia menjelaskan tentang bagaimana karakteristik seorang Rania next akan dijelaskan physical appearance atau penampilan fisik yang pertama sharp s mata tajam round s mata bulat slanting eyes mata sipit pointed nose hidung mancung flat nose hidung pesek oval face wajah lonjong round face wajah bulat black hair rambut hitam blonde hair rambut pirang curly hair rambut keriting strike hair rambut lurus wavy hair rambut bergelombang long hair rambut panjang short hair rambut pendek dark skin kulit gelap white skin kulit putih brown skin kulit coklat tight lips bibir tebal smooth skin kulit lembut tall tinggi short pendek fat gemuk thin kurus slim langsing strong kuat Nah, di sini ada contoh kalimat dan gambar tentang seseorang. He is Tomo. He has pointed nose. He has a slanting edge. He is a very tall. Yang artinya, dia adalah Tomo. Dia mempunyai hidung yang mancung. Dia mempunyai mata yang sipit dan ia sangat tinggi. Next, ada contoh yang kedua. Di situ ada gambar seorang wanita. Nah, contoh kalimatnya untuk mendeskripsikan tentang dirinya yaitu she is Italia. She has a straight hair. Her hair is fairly black she is a cute girl yang artinya dia adalah talia dia mempunyai rambut yang lurus rambutnya sangat berkilau dia wanita yang manis nah itu tadi Materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini mengenai describing people. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara mendeskripsikan diri seseorang menggunakan bahasa Inggris? Oke, mudah-mudahan di pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kalian 
tentang bahasa Inggris, khususnya describing people. Oke, okay, akhir kata dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.